这绕弯。项目马上就要实质操作，具体负责人依然是我。我已经跟公司高层谈过了，他们答应我让你来担任这个项目的第二负责人，完全配合我工作。接下来这一年会很忙，你要做好准备，没有问题吧？你怎么了？有什么问题你就说出来。什么事都不跟我商量，你干脆别告诉我好。我是在跟你谈工作。你不经过，我就擅自替我做决定。你有没有想过我的感受？我都不知道你们这些女人天天在想什么，一个个全是这样。陈百凤，你给我停车！你这样开车很不安全，你有什么话你停下来再说。我想一个人待会儿。如果你单单是为了孩子的事情生气，我不会怪你的。我说了，我真的想一个人待会儿。冷静时间已经到了。我真的没心思跟你开玩笑。陈百峰，现在公司有一大堆的事情等着你去做，你认为我有心思跟你开玩笑吗？你这叫公私不分。好，你想一个人待会儿是吗？我走。
等等。耿耿，你在吗？耿耿，你在吗？我在屋里，进来吧。
哟，趁我不在家，看什么很黄很暴力的东西呢？胡说八道什么呀？我这单身的看看也就算了，你这快当爹的人了，也不收收心。没事干，随便看看。哎，我来学习学习。哎，搞这么神秘？什么东西啊？没有神神秘秘的，我看的东西你不会感兴趣的。喂，好，我马上过来。哎，嗯，再见。没工夫搭理你，干嘛去？还设密码？太小看我了是你跟谢小飞的孩子，哼！你你你没跟我开玩笑吧？你知不知道谢小飞跟耿耿什么关系？还是说你早就知道？我不知道。我和小峰离婚以后，就算没有任何联系。我也是生日聚会那天才知道，他也在杭州。怎么可能？你俩有一个孩子，怎么会一点联系都没有呢？是真的，我跟他是在北京结的婚，又离了婚。离婚的时候我们都说好了，以后再不会有任何的牵扯。他不要孩子了？我也不知道当时怎么想的，反正这么多年，他从来没有跟我主动联系过。那天我才知道他也在杭州，而且跟耿耿还是好姐妹。都挺能演，我真没看出来。聚会那天，大家的注意力全在你和安可身上，所以没有人注意到我们。你这么急着找我，是耿耿知道了？我没有告诉他。你打算一直瞒着他？我不想瞒着，但我不知道该怎么开口说。而且，谢小飞找过我，他让我别把事情说出来。那你为什么要告诉我呀？我不知道，我不知道我心里该怎么说了。我总觉得心里面好像有一种良心不安，可以这么说。我不知道我对耿耿的感情是真还是怎么样。对谢小飞呢？谢小飞只是我的前妻，我和他再也没有任何瓜葛了。即使是前妻，那也毕竟是曾经有过感情吧。如果我们的感情能够经受得住考验的话，就不会离婚了。我现在心里面
，想的只有耿耿，担心的人也是他，可我不知道该怎么办好啊！我现在明明心里喜欢他，可是有时候会怀疑我自己，对他是不是真的有感情？什么意思？我们最近的关系发展的很快，我送了他戒指，吻了他，还还差点，差点什么？喂，你别告诉我。嗯，没有没有，我只是说差点。当然了，我不管你差点还是不差点，今天这个社会，你跟他上了床，就即使有孩子，我也管不着。但是，我是他哥哥，如果你俩真的有什么事儿，你最好别告诉他。我知道，可我不知该怎么办好。除了你，我不知道还可以告诉谁。那你打算怎么办？我还没想清楚。我想现在应该放慢节奏。现在发生很多事情，太多事情夹在我们之间，我不知道该怎么办好了。那你跟谢小飞的事儿，告诉他吗？我听你的意见。你是耿耿的亲人，我相信，不管你做什么选择，都是为他好。我都会尊重你的意见。去。我暂时不会告诉他的。这件事情毕竟是你们两个人的事儿，我不能替你做决定。不过有一句话我得告诉你。耿耿是我的妹妹，你要真对不住她，我可饶不了。你们俩又联合起来蒙我是吧？你不相信？我给你看原件。我不看，看不懂。我一步一步解释给你听啊。哎，我说中长，你跟陈百峰是哥们儿对吧？是啊。那这件事情上，你不站在他的立场上去想，反倒过来给我通风报信。你以为我谢小飞是傻子啊？就那么好骗啊？我说的都是真的，这件事已经超越了我的道德底线了，所以我才过来找你商量。你要不相信就算了，我犯不着为了牺牲友谊来维护正义。那这邮件你怎么看到的？开玩笑。你别看我现在是酒吧的调酒员，我上大学的时候学的可是计算机工程系，正儿八经科学家。那以前陈百峰想看什么成人图片的时候，全是让……啊，不是我的意思，就是说吧，呃，所有的计算机只要到我手里，我想看什么就能看什么，没有什么秘密。那你让我看看。你看，这个是陈百峰的邮箱。我把密码给他破了，啊！幸亏你不知道我的邮箱。哦，我也不敢、啊。哎，你看，嗯，这是那份邮件，发件人马一，附件就是那文档。你看，嗯，你看，你看，和我给你打印出来这个文档是不是一样？干妈来了啊，宝宝。嗯，这么用功啊，看书呢。临时抱佛脚嘛，没办法了，来不及了，否则。<笑>哎，这小家伙，这两天乖不乖啊？不老实，隔三差五就闹腾。哟，那你可得加小心啊。哎呀，我现在是无事一身轻，嗯，死猪不怕。哎，呸呸呸呸呸！打我！说什么呢？你当着孩子面死也活着的，你要这样，我以后不来看你了。我这不提前胎教吗？有你这样胎教的吗？你看，你干妈现在可厉害了，已经开始教育人了。那是。不，我告诉你啊，我真是想明白了，我觉得这样挺好的。我现在呢，就是单亲妈妈，过得很滋润呢、啊。真的
。我又不是你们娱乐圈的，我一眼都演不出来。那我跟你说件事儿，你得向我保证，你别激动。他没有，他在踢我。至于的吗？又不是头一次踢。他上午踢过一次了。哦，我知道了。我们宝宝知道今天干妈要过来了，是吧？我们表示一下啊，宝宝。干妈说她知道了，亲亲。嗯。哎<笑>，你刚才说什么来着？没，没事儿。你不是有事要跟我说吗？一本正经的。关于陈百峰的。哎呦，我不都说了吗？我说我想明白了，你今天又跑来跟我说，你说陈百峰今天结婚了，跟我一点关系都没有，真的。那你说除此之外还有什么花招啊？你刚才说的可是真心话啊？行，那我告诉你，今天呢，钟书让我看了一封邮件。是马伊写给陈百峰的，大概其的意思就是说，怎么样从法律上能争回到这个孩子的抚养权，反正大概就是这么个意思。我本来不想跟你说，但我又怕，万一到时候出点什么事儿来不及，还是提前给你打个预防针。你没事吧？哎，听着。孩子本来就是他的，他想要，你们拦都拦不住。哎呦，你没事就好，我还怕你想不开呢。去个厕所啊，慢点啊。你没事没事，慢点。哟，您在家呀？没跟您的上司女友去谈恋爱去啊？我看你还能拿这事儿挤兑我多久？坦白从宽，抗拒从严，说，到底怎么想的？大晚上的，你没事儿吧？发什么疯啊？我发疯，你才真发疯了呢！安可那孩子还没生下来呢，你就开始琢磨着抢人家孩子，是不是？你还是个。
接听电话，请在听到提示音后留言。啊，叔叔阿姨，我是陈百芳。如果你们听到留言，请让安可跟我联系，谢谢。喂，没人接，再给谢飞打一个。刚不是打过了吗？都转秘书台了，发短信也不回，人家你也去了，没人。现在知道着急。什么时候了，还说风凉话呢？啊，我估计安可就是想冷静一下，毕竟这事儿对他冲击太大了，他得躲起来，好好想想。那总得有个信儿，人让你找去了，那叫躲吗？他父母也不在，哎，我估计他父母跟他在一起。他父母在，应该没事儿，啊？喂？哦，我跟钟诚在外面呢，没什么事儿。行，回去给你打电话。哎，拜拜。嗯，马姨。愣着干嘛呀、啊？走啊！哪去？回家呗。那安可，反正你也找不着他，你还打算怎么呢？我估计，安可短时间内是不会让你发现的。咱先踏实回家睡觉吧，等他消了气儿了，自然就出现了。镜子中看见一张陌生的脸，那眼神如此认真。j o s e p h 特呢？走了。走了？现在才几点？走了。喂？你怎么不等我就走了？哦，没事儿，我还以为你出什么事儿了呢。哦，好，那你累了就好好休息吧。嗯，好。更好的人完成这个项目，我认为。我会让其他人顶替你的职位。他肯定出事儿了，要不然怎么可能两个礼拜一点消息都没有，而且手机上会有血呢？站住！什么好？好小子，你快告诉我们到底怎么回事？如实道歉。两个星期之前，我流产了，孩子没了。你赶快把资料传给打印室，必须保证下午开会以前，经理以上的职员人手一册。我已经发出去了。好，你最好再准备一下，明天可能要出差。我不能出差。为什么？我现在不能离开杭州。什么意思？你是因为安可吗？陈百峰，你说过不会因为安可的事情而影响工作的。我已经快两个星期找不到安可了。你上次发给我的法律资料，还有案例的事情被他知道了。他们现在一家人我都联系不上，都在躲着我。躲？躲有什么用？他以为躲起来就能逃避法律了吗？我现在不想跟你讨论法律的事情，我只想安可顺利的把这个孩子给我生下来
。那你什么意思？安可还有一个多月就要生了，我联系不上他，只能等着他联系我。如果万一孩子要提前出生的话，我得随时候命。好，那你的意思就是，工作你就不管了？我会尽量兼顾。你的情况我很了解，但是你必须明白，这个项目公司我还有你个人都付出了很多的精力和心血，现在正是最关键的时候，容不得出任何差错。那你想让我怎么办？你最好考虑清楚。如果你实在无法全心投入工作，我会让其他人顶替你的职位。我必须保证这个项目顺利进行下去。如果你觉得可以找到更好的人完成这个项目，我认为。啊，孙医生，麻烦你一下，我想查一下安可最近有没有来做身体检查。啊，你等一下。最后一次是两周前做的常规孕检。这几天你没来过吗？电脑里没有记录。哦，谢谢。哎，你稍等一下。这是上次 B 超的照片，你既然来了就拿走吧。谢谢啊，谢,谢。嗯，你快过来。怎么了？小飞有消息了。哎，你给我，他录的视频我发给你看。我没在国内，我现在在米兰呢，参加时装周。喏、no? ，看见没有？我身后的模特，我们都很忙的啊。不说了，拜拜。没了，没啊。他什么也没说呀，这怎么没说？他不说了吗？在米兰呢。他在哪儿我管不了，可他没说安可在哪儿。我早就跟你说了。安可呢是存心躲你，不可能随随便便让你找见他的。不过应该没事儿，挺好的。你怎么知道？小飞都说了，让我们别操心。嗯，你就放心吧。你想想，安可如果有事儿的话。小飞能随便跑到国外去工作吗？小飞这个人别的不在乎，他对安可的事最上心了。我现在真是觉着，我对安可的了解实在太少了。你才知道啊！除了他本人，他父母，包括小飞，他身边其他的朋友我都不认识。我现在想找他，都不知道从哪下手。你呀、啊，好好想想吧，再见到安可的时候该做些什么。上班去喽。有点急事，麻烦你跟安特尼解释一下。安特尼 ，I'm sorry。No problem, go ahead。师傅，麻烦你跟上前面那个车。对，九九九三 A。麻烦你快一点。
。最近怎么没见百峰来酒吧呀？忙着找安可呢。安可怎么了？还说他干的混蛋事儿，让安可躲起来了。金川，哎，你怎么说你呢？叫他，我看见谢小飞了。啊？我说我看到谢小飞了。不可能，人家在米兰呢。我真的看到谢小飞了，他开着车进了一个小区。怎么可能呢？他车的尾号是不是九九九三 A？ 对啊，银色凌志。对啊，那就肯定是他了。你看错了吧？是不是他朋友开他的车呀？我告诉你，我在去机场的路上，我看见谢小飞开着他的银色凌志，后来他转到航海路的一个小区里，然后就不见了。航海路一小区吗？有啊。哎，这也不是重点，重点是他骗了你。他明明在杭州，却告诉你他是国外。他为什么骗我？因为他不想让你找到他。换句话来说，他不想让我找到他。因为他知道安可在哪，找到他就找到了安可。你别着急，是不是还不一定呢？希望越大，失望越大。而且他，他没有理由骗我呀。哎，管不了那么多，你跟我再去找找去。天儿都黑了，我去哪儿找去？我还得工作呢。哎，小三，嗯，拜托了，我我这个把把钟诚借我一个晚上，就一个晚上，我真的要找到安可。啊，拜托了，拜托了。你都这么说了，我还能怎么着啊？钟正，哎，你看百峰急成这样子了，你就去帮他找找吧。就可是你说的啊，啊，快去吧，谢了啊，哎，走了，快走。哎哎哎，不许扣我工资啊！哎。这小区你下午逛了一圈了，他晚上又陪你走了一圈，你肯定是看走眼了。不可能，不仅是车，人我也看见了。小飞穿的那件衣服我都见过。你那是心里有事产生的幻觉，那车忽悠一下就过去了，那么快你就能看那么清楚啊？我才不信，信不信由你。这是唯一的线索，关系到我找得到找不到安可。现在知道要找，干嘛？
菲，他把皮肤看得比命都重要，他不会这么晚还在外面的。呃，要不咱们明天再过来？有锤子吗？什么？锤子也行。什么意思啊？啊！你干嘛呢？安可。嗯。安叔叔。小点声。阿姨。被子是整齐的。哎呦喂，这里肯定很久都没人住了。这里没什么孕妇吃的东西，连新鲜蔬菜都没有。安可每天都要吃新鲜的。这下肚皮都没有吗？看吧，房间那么整齐，肯定没什么事儿。咱赶紧走吧。哎，姐，你家不太好啊？你听见没有啊？谁啊？马伊，没事。这是安可的手机啊，没电了。哎，原来是安可忘带手机了，害得咱们瞎猜一气儿。这是什么？怎么好？还有夹子，快点！我我我也报警。喂？呃，呃，你别着急，慢点说。成也没说什么事儿吗？没有，就告诉我他在这儿。警察好像只要他打一个电话，他就打没了
。哎，都半个小时了，怎么还没人管我们？怎么了？出什么事了吗？说要我们等，一会儿来人说情况，你先坐吧。谁是陈百峰的家属？我，我是他表妹。谁是忠诚的家属？呃，他在追求我，我还没答应呢。我不知道这算不算他家属，如果不算的话，那他家属还没有。哦，我们三个人都是他们的朋友。坐，坐坐下。警察叔叔，你快告诉我们到底怎么回事？如实道歉。道歉？不会吧，警察同志，您搞错了吧？我们接到居民举报，他们撬锁进入了安家，我们是在犯罪现场抓到了他。安家？是安可姐姐的家吗？是的。警察叔叔，这误会大了，安可是我哥陈百峰的前妻。他们肯定不是盗窃。关系我们早就清楚了，但是如果没有这位前妻安小姐出面作证，我们还是要以盗窃罪名拘役他们。即便是前夫前妻的关系，他们未经允许撬锁入室，还拿走了东西，这在法律上讲就是构成了犯罪。安哥姐姐不是消失了吗？小飞姐，你能找到他吗？找到他就没事了，是吧，警察叔叔？安可来我们这里说明情况的话，当然，事情要简单的多。好的，那就这样，我先走了。好，谢谢你，谢谢你。一定要找到他，小飞姐，你一定要找到安可姐姐。呃，我试试看吧。呃，我不知道能不能找到他。今天晚上反正是没戏了。让他们两个在这儿待一宿也挺好的，谁让他们俩瞎折腾，活该。你尽量吧，要不我和蒲丽跟你一起去找。啊，不用不用不用，我自己去找就行了。如果我找到了呢，明天安可就会出现在这儿。如果安可没来，那我也有无能为力。拜托了，你放心吧，你们也不用太紧张。呃，我会尽量的，好吧？不是什么大事儿，不用太担心。那我先走了。你们也早点回去啊！别担心。都怪你，非得敲门，害得我也跟你落下案底了。哎，你昨儿那么着急，今天怎么变得那么冷静了？昨天我还想报警，我们敲的是安可家的门，警察一定会找到安可的家人，咱俩是在这儿，什么也做不了了。但是警察可比咱们有本事，找到安可。嗯，有道理
。到大厅领你们的东西，办个手续就没事了。以后做事别那么冲动了。没事儿了。哎呦，谢谢你，警察同志，你们真是人民的好公仆，我们一定记住教训。安可，安可，真的是你啊！这个事你去哪儿了？最近你脸色怎么那么差呀？安可，你肚子呢？喂，哎哎哎哎哎，啊，来登记一下，哦，你有东西。到底怎么回事？孩子呢？两个星期之前，我流产了，孩子没百峰到底出什么事了？嗯，是这样的，百峰啊，他想找安可都想疯了，这也不知道谁给他出的主意，他就去敲人家家门了，他说是要找线索，结果邻居以为是小偷呢，就报警了，然后他就被逮到这儿来了。哎，对了，马总，你看看安可，你没发现他有什么变化吗？这都是拜你所赐，什么意思？安可知道你要跟陈百峰抢孩子这事儿了，结果情绪太激动了，要出血。那孩子呢？流产了。你听到这个消息应该很开心吧？你跟陈百峰在一起，孩子是你们两个最大的障碍，不是吗？我从来没这么想过。那你现在可以这么想了。因为孩子没了，啊，我为安可感到遗憾。你说什么？大声点！我真的觉得很遗憾。哦，那你的这句话我就不转告他了，因为太假了，好吧？谢小飞。说吧，他的车好。做个水疗，或者我先送你回家休息。你坐副驾驶，我来开。至少得一两个月恢复。
死吗？怎么可能还行？一个活生生的孩子陪了我们好几个月了，我都天天惦记着。说没就没了。<咳>你说，如果在国外的话，是不是孩子存活的几率就会大一些呀、啊？我真不知道。这事儿都怪我，我就不应该让你知道那事儿。多重要，太多事儿了。你也别自责了，反正都是个意外嘛，也别都揽在自己身上啊。你甭安慰我，你知道，就是我的错。安哥，医生有没有说对你以后怀孕有影响啊？安哥，你说话呀，到底有没有影响？你话是不是多了点啊？能不能闭嘴？哦，应该没事的，毕竟是准宫流产，对将来的身体应该没有什么影响，是吧，小飞？是我，阿姨呀、啊，啊，对对对，我们在一起，啊，好，你等会儿哈，嗯嗯嗯嗯，知道了，嗯，好，妈再见啊。妈妈想回老家一次，先送我回去吧。管好你自己就行了。我自己挺好的，现在受伤的是他、啊。你还挺好的。哎，我说你都快三十的人了，还去撬锁，你怎么想的呀？你长脑子了吗？当时那种情况，他容不得我去啊。唯一劝得动的方法，好像就是告诉他安可没事儿，你又逼着不让我说。派出所的生活挺舒服的吧？不舒服，挺冷的。活该，你这叫自作自受。哎，你这算是关心我吗？闭嘴吧你啊！回来的，刚回来，约会去了？没有。吵架了？没有。那你怎么不开心呢？你说，我是不是不够性感啊？你怎么突然问这个？前两天我勾引李斯特来着。他不搭理我，勾引。你的意思是
你要主动跟 list 那个？是啊，怎么了？不行吗？啊、那个不不是不行，只不过中国男人，嗯，不太喜欢女人太主动，是吗？难怪他那天之后态度就怪怪的。这毕竟是在中国，大多数中国男人还是比较传统的，不太喜欢女孩子太主动。那你说我应该怎么做才好呢？嗯，你应该嗯再温柔点、贤惠点，多关心关心他的生活。毕竟李尊一个人带着孩子不容易的。同学们。今天，我们一起学习一下西方的古典音乐。这个呢，就是钟声的五线谱。你们一定都听过一部名著，叫做《巴黎圣母院》吧？《巴黎圣母院》呢，是十九世纪初法国大文豪维克多·雨果偶然看到了巴黎圣母院墙上刻的字母。这段字母呢，代表了天数、命运之神。先这样，我们先听一下一段音乐。等我回来之后呢，大家一起分析一下它的旋律。你,你怎么来了？把你家的钥匙给我。钥匙？干什么？给我，回头你就知道了。快点。给大家宣布一个好消息，也有一个坏消息。我想在这半年里，大家应该陆陆续续都听到了一些风声。公司总部要在杭州设立一个新的分部，主要来负责公司的品牌形象宣传。接下来，我们会和国内外的一些电视台以及一些知名的网络媒体有密切的合作。像目前，我们已经争取到了省台的一个收视率很高的栏目的冠名权。这个项目呢，由我和业务部的陈经理来负责。一会儿，陈经理会给大家做一下具体的介绍。当然，这个坏消息就是，接下来大家可能要经常的出差和加班了。不过，我们也会有相应的补助。我就说这么多，具体的项目情况，请陈经理来给大家做一下介绍。陈经理，请你给大家做一下项目的具体介绍。哦，哈哈